看电视版影视剧当中的德妃。说到雍正的老妈德妃，脑海里第一时间闪过的大概就是刘雪华了吧？她之所以被人称作德妃专业户，是因为啊，她曾经两度出演德妃，在《宫学心玉》当中演过还是嫔妃时候的德妃，在《甄嬛传》里呢，则出演已经成为太后的德妃。那好巧不巧，这两部剧还都是在二零一一年首播，一年能看到两个一样的角色，而且还。还是这个角色不同时期的状态，德妃专业户也由此诞生。可这两部电视剧当中的德妃呀、啊，在设定上也并不相同。《宫锁心玉》当中的德妃是一个有心计的妃子，不管怎么看，她都像是个扮猪吃老虎的角色。而且她这个人呐、啊，过于偏心小儿子了，只想让老十四继位，甚至为此不惜陷害大儿子老四。可最后还是老四继位，她怎么做都没有用。与之相比，《甄嬛传》里的太后呀，看上去就。挺善良的，不过这位太后可是一位家族荣耀至上的人。为了让侄女儿宜秀坐稳皇后之位，可以眼睁睁地看着她搞死亲姐，还能容忍她在后宫搞堕了吗？最后，为了能让她手握皇后之位，连死都不忘留下遗诏。在某种方面来看，刘雪华扮演的两位德妃都属于有点执念在身上的人呐、啊。宫锁心玉里是执着于让小儿子当皇帝，那在《甄嬛传》里呢，则是执着于让宜秀坐稳皇后之位，好为家族争得荣光。反正呀，他干的事儿总是不合雍正的心意就对了。不过你可别以为二零一一年只有这么两部影视剧当中出现了德妃啊，在那个德妃扎堆的年代，还有第三版乌雅氏的存在，那就是《步步惊心》里的德妃娘娘啦。这一版的德妃当然也是比较偏心于老十四。老四胤禛为啥不管在哪儿都得是一个可怜的娃娃呢？因为啊，这历史上的德妃本来就是一个偏心的娘，实在是谁也没办法，不是？这一版的德妃在胤禛上位之后，一直不接受太后的册封，之后没多久呢就去世了。因为啊，她一直觉得先帝遗命是让自己小儿子继位，也算是活生生的把自己气出了病。这三个扎堆出现的德妃，在播出之后第二年，竟然没有一部影视剧当中出现过这一角色，可真是旱一年涝一年，涝一年旱一年呀。二零一三年电影《宫锁沉香》当中，乌君梅扮演的德妃出现在大家面前，这也真是巧了呀！她后来呢，在《如懿传》当中又出演了乾隆的老妈，又是一个我演我婆婆的操作，跟前面的刘雪华差不多哈。怎么着，是出演德妃娘娘的人都有这个机会吗？<咳>回归正题，这一版的德妃娘娘在服装上呀，是真的反复，那大气头看着就头沉。这四版当中呢，光是刘雪华就出演过两次德妃，可你知道吗？演过两次德妃的人其实并不止她一个。天哪，天哪，原来还有人不止一次出演德妃。没错，不止刘雪华老师，还有两个人也曾经两度出演过德妃这一角色。一位呢是屈艳莲，还有一位是陈莎莉。屈艳莲呢，在《满清十三皇朝》当中出演德妃娘娘。说到这儿，让我看看是谁还不知道这个电视剧。咱们在盘点令妃的那一期啊，就讲过这个电视剧了。这是一部完整的清朝历史，而且里面呢还有民间传说，可以说呀是很全乎了。那身为雍正皇帝的生母，德妃必然会出现在里面了，因为她是康熙的妃子，雍正的妈，所以啊，康熙篇和雍正篇当中都有她的出现，这就有了她两度出演德妃的事儿。不过呀，不得不说。这部影视剧当中的人是真的很全乎呀，就是这个清晰度有点不太够啊，毕竟是一九八七年的影视剧了嘛。至于陈莎莉，则是实打实的在不同的两部剧当中演绎了德妃这个角色，一次呢是在一九九七年的《江湖奇侠传》当中饰演德妃娘娘，另一次呢是在二零零一年的《才子佳人乾隆皇》里，这个跨度呀跟其他两位相比确实是有点大。除此之外，她和其他两位更加不一样的是，人家都演过德妃。娘娘年轻的时候，而她在这两部电视剧当中都是以太后的形象出现。这么来看的话，人家感兴趣的是乾隆的事儿，并非是德妃哦。哭唧唧，是我德妃娘娘不配了吗？不过这几部影视剧的播出时间好像都挺早的哈，尤其是《满清十三皇朝》，它播出的时候，嗯，我还不知道在哪儿呢。但你敢相信，这居然不是第一版德妃的影视形象吗？你知道德妃的第一版影视形象竟然出现在一九八零年吗？
。万万没想到，八零年代就已经开始拍轻工具了。很多人呢可能对一九八零年没有什么具体概念，其实啊，当时那个年代群情璀璨，有很多人活跃在荧幕前。平常的电视剧啊是挺多的，可是谁能想到那个时候就开始拍轻工具了呢？这部《大内群英》讲的就是九子夺嫡之后雍正上位的事情。看来导演们对咱们雍正那是实打实的真爱呀、啊。那个时候就盯住了雍正年间，身为雍正的亲妈，德妃会出现在这里啊，一点都不稀奇。但为啥说导演们是盯住了雍正年间呢？你看啊，像是之前的《雍正王朝》啊，《雍正皇帝》啊这些电视剧，讲的全部都是雍正年间的故事。不过，也不是所有出现了德妃的电视剧里讲的都是雍正年间的故事。《龙珠传奇》当中就是以康熙年作为背景，这次的小乌鸦就是年轻的时候啦。该说不说，还挺好看的。跟《龙珠传奇》一样，历史背景呢都是康熙年间的电视剧，还有《梦回大清》。那这部剧呢，也是最近的一部出现过德妃的影视剧。这部剧当中的德妃呢，由张彤出演，只是呀，跟其他剧一样，都只是配角而已啦。有些剧里的德妃可能也就出现了几次而已，终究是德妃不配了吗？为啥咱们德妃娘娘就不能当一次主角呢？《德妃传》到底什么时候出？本宫真的好想看德妃的上位史啊！好啦，本期视频就到这里啦，你们还。知道什么关于德妃的电视剧？快写在评论里呀！